everyone welcome back to my channel i hope everyone doing well healthy and enjoy with the family today i'm going to show you and share with you uh, one of the uh, hair tips uh, how to do it um, self root touch uh, gray hair at home i think the, i hope this is useful tips for you അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രേ ഹെയർ നിറയെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യ ഇപ്പോൾ ചെയ്യണം തോന്നി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നായിരിക്കും ഏത് ബ്രാൻഡ് വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ മെയിനായി ചെയ്യേണ്ടത് അത് സ്കിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏത് ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഏത് ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്താലും അതിൽ സ്കിൻ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ അതിൽ സെക്കൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്യുക അതിൽ എന്താണ് കൊടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നോക്കി ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്കിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെയർ കളർ വാങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഡെവലപ്പർ ആയിരിക്കും മറ്റൊന്ന് ട്യൂബായിരിക്കും അപ്പം അതിലെ ട്യൂബിൽ അതാണ് കളർ അത് അവർ ബഡ്സ് എടുത്തിട്ട് അത് ട്യൂബിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ലിറ്റിൽ എടുത്തിട്ട് ഇയേഴ്സിൻ്റെ ബാക്കിൽ വയ്ക്കാം ഇയേഴ്സിൻ്റെ ബാക്കിൽ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ലീവ് ചെയ്യാം എന്ന ശേഷം ഒരു കോട്ടണിൽ എടുത്തിട്ട് ഡ്രൈ കോട്ടണിൽ എടുത്ത് തുടച്ച് കളയണം വാഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അത് വിട്ടോളൂ ഹാഫ് ആൻ അവർ ഇത് സ്റ്റേ ചെയ്യണം എന്ന ശേഷമാണ് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ലീവ് ചെയ്യും ഒരു ഫോ പിന്നെ എന്നിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഈച്ചിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും അലർജി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറിയുമായിരിക്കും സ്വെല്ലിങ്ങോ ഈച്ചിങ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അലർജി പ്രോബ്ലം ആണ് പിന്നെ ആ കളർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ അത് പിന്നെ ഒരു ഒന്നുമില്ല ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ധൈര്യമായിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തോളൂ അതാണ് ഈ അലർജി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് കളർ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നായിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളർ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രൊഫഷണൽ കളേഴ്സാണ് ലോറിയലിൻ്റെ നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ഏത് കളർ വേണം അത് അവരവൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഞാനിത് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ കളറാണ് ഇതായി ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇത് നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെ മെജാറിൽ ലോ ലോറിയലിൻ്റെ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ലോറിയലിൻ്റെ തന്നെ ഇനോയ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നുണ്ട് ഇതിൽ അമോണിയ ഫ്രീ ആണ് അമോണിയ ഫ്രീ ആണ് ഈ കളർ ഇനോയ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് അലർജി പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഒത്തിരി ഓയിൽ കണ്ടൻ കൂടുതലാണ് മുടി നല്ല സോഫ്റ്റ് മോ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും മോയ്സ്ചർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും എല്ലാ തോന്നുന്ന തന്നെ പക്ഷെ ഇതൊത്തിരി അമോണിയ ഫ്രീ ആണെന്നാണ് ഇതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പിന്നെ അടുത്തത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ എൻ എക്സ് ടി ഇത് ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഈ എൻ എക്സ് ടിൻ്റെ തന്നെ സെമി പെർമനൻറ്റ് സെമി പെർമനൻറ്റ് ആണത് ഇത് ഇതും അലർജി പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ വേറെ വേറെ കളർ സ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ല മൈൽഡ് ആണ് ഈ സെമി പെർമനൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് വന്നത് ഇൻഡോള ഇത് പെർമനൻറ്റ് കളറാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം യു കെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സലൂൺ പ്രൊഫഷണൽ കളറായിട്ട് ഇവിടുന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്പർ ഫൈവ് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആണേ അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് സലൂണിൽ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെൽഫായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലേ പാക്കറ്റിലുള്ളത് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം കാണും ഒന്നിൽ ഒരു ട്യൂബായിട്ടോ ഒന്നിൽ ഡെവലപ്പറായിട്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ സെൽഫായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഹൗസിൽ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായിരിക്കും അതിലും ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്കിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം കുറച്ച് എടുത്ത് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ എങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന
ഇത് റൂട്ട് ടച്ച് ഇങ്ങനെ റൂട്ട് ടച്ച് ഫീ ചെയ്യാം ആപ്പിളാണ് ഈ സെയിം നിങ്ങളുടെ നാച്ചുറൽ കളറിൻ്റെ സെയിം റൂട്ട്സ് വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതേ കളറിലുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആണെങ്കിൽ നല്ല ബ്ലാക്ക് ഹെയർ ആണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ നല്ല ബ്ലാക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ല അതൊരു നാച്ചുറൽ കളറാണ് മനസ്സിലായി ഡാ ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡാർക്കായി തോന്നും ഒരു ഒരു നാച്ചുറൽ അല്ലാത്ത ടൈപ്പിലൂടെ ബ്ലാക്കായി തോന്നും നാച്ചുറൽ ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ യൂസ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് തോന്നിക്കും അപ്പോൾ ഏത് കളറാണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്പർ പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ടെൻ വരെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് വണ്ണിലാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സെക് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഡാർക്ക് ഡീപ്പ് ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ത്രീ പറയുന്ന ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ അങ്ങനെ മീഡിയം ബ്രൗൺ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ അങ്ങനെ പോകും പിന്നെ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഫൈവ് വരെ അങ്ങനെ വരും ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാലാണ് ബ്ലോണ്ട് ലൈറ്റ് ബ്ലോണ്ട് മീഡിയം ബ്ലോണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ടെൻ വരെ പോകും അപ്പം നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ ഹെയർസിന് ഫൈവ് വരെ ഉള്ളത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഫൈവിൻ്റെ അപ്പുറം പോകണ്ട എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെയറൊക്കെ ഡാർക്കാണ് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് വരെ ഉള്ളതിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയ ഷോപ്പ്സ് വന്ന കളറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്പർ നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ അല്ല കളേഴ്സിന് ഇത് പേരുണ്ടാകും ഡാ എന്താണ് ബ്രൗൺ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ബ്ലാക്ക് അങ്ങനെയുള്ളത് അപ്പം ആകുന്നത് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ യൂസ് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷെ കൂടുതൽ നാച്ചുറൽ ലുക്ക് തോന്നിക്കില്ല അതാണ് അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കളേഴ്സിനെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ കളർ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്പർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ടച്ച് ഇപ്പം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ട്വൻറ്റി വോളിയെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിലാണ് ഹെയർ ഗ്രേ കവർ ആകത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൽ തേർട്ടി ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒത്തിരി ബോണ്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് റൂട്ട് ടച്ച് ഗ്രേ കവർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി വോളിയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ കളർ എങ്ങനെ മിക്സിങ് മിക്സിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്യൂബ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ഡെവലപ്പർ ആണ് അങ്ങനെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ റൂട്ട്സ് ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുള്ള റൂട്ട്സ് നിറയുണ്ട് വൺ ഇഞ്ചിന് കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കളർ ഫുൾ എടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ തിക്നെസ് ആണ് ഹെയർ തിക്നെസ് നിങ്ങളുടെ ഹെയർ തിക്നെസ് എങ്ങനെയാണ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടൂ എടുക്കേണ്ടി വരും ടൂ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ അത് അറിയാമല്ലോ ഹെയർ ഹെയർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് തിക്നെസ് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കളർ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫുൾ കളർ ട്യൂബ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെവലപ്പിനും ഫുൾ എടുത്തോളൂ അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാഫ് കളറാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഡെവലപ്പിനും ഹാഫ് എടുക്കണം കോട്ടർ ആണെങ്കിൽ കോട്ടർ അപ്പോൾ കളർ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഈക്വൽ ലെവലായിരിക്കണം ഡെവലപ്പർ എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അത് അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ മിക്സിങ്ങിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല മനസ്സിലായാലോ പിന്നെ നിറയെ തിക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൂട്ട് ടച്ച് പോകുന്ന റൂട്ട് ടച്ച് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി അറിയാമല്ലോ റൂട്ട്സ് ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു കവറിൽ രണ്ട് ട്യൂബ് ഉള്ളത് അത് മതി പോരെങ്കിൽ വരും നിറയെ തിക്നെസ് വേറാണെങ്കിൽ വേറെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബോക്സ് വാങ്ങി അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൽ കൂടി അതെന്ന് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹാഫോ എത്രയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ പക്ഷെ മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഈക്വൽ ലെവലായിരിക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസ് ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ കളർ ഇട്ട ശേഷം അതിന് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈമാണ് ഏത് ബ്രാൻഡാണെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ചിലത് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് കാണാം ടെൻ മിനിറ്റ് കാണാം തേർട്ടി മിനിറ്റ് കാണാം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ കളർ ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി
ഡിസ്പോസിബിൾ ക്യാപ്പ് എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ അതിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവർ എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതിയേ അപ്പം നല്ല കമ്മ സേഫാണ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലൊന്നും ആകത്തില്ല നിങ്ങൾക്കങ്ങനെ വീട്ടിൽ സെൽഫായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്രണ്ണൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓൾഡ് ക്ലോത്ത്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടവൽസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ അത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിയാലും മതി അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ സെക്യൂറാണ് അതിന് നമ്മൾ ഡ്രസ്സിലൊന്നും ആകുന്ന ആകത്ത് ആകത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ കളർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഡാർക്ക് കളർ ഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്നത് ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് ഏപ്രൺ ഡിസ്പോസിബിൾ ക്യാപ്പ് ആൻഡ് ബൗൾ ടൈൽ കോം ആൻഡ് ബ്രഷ് പിന്നെ വേണ്ടത് കോട്ടൺ പെട്രോളിയം ജെല്ലി പിന്നെ വേണ്ടത് ഗ്ലൗസ് ആൻഡ് ക്ലിപ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോറിയലിൻ്റെ ഇനോയ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇതും മെജറൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് അമോണിയ ഫ്രീ ആണ് ലോറിയലിൻ്റെ ഇനോയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്പറാണത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഡെവലപ്പറാണത് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രേ കവർ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൂട്ട്സ് കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ട്വൻറ്റി വോളിയുമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതായാലും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇത് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് സലൂൺ യൂസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതായാലും ഏത് ബ്രാൻഡായാലും നിങ്ങൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സ്കിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം സ്കിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടത്തുള്ളൂ അത് തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു അലർജി പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടത്തുള്ളൂ പിന്നെ പിന്നെ റീഡ് ചെയ്യണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്താ അതിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാം റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അതേപോലെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് റൂട്ട്സ് മാത്രം ചെയ്യേണ്ടത് അതുകാരണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കോയിൻ്റെ ക്വാർട്ടർ മാത്രം എടുക്കുന്നുള്ളേ എപ്പോഴേ ഹെയർ കളർ എത്ര എടുത്താലും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈക്വൽ ലെവലായിരിക്കണം പെറോക്സൈഡ് എടുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും എന്ത് പരസ് ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷേക്ക് ചെയ്യണേ ബ്രഷ് നല്ല മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സിങ് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മെഷർമെൻറ്റ് വേണം ഹാഫ് എടുക്കുന്ന ട്യൂബിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ അളവിൽ സെയിം മെഷർമെൻറ്റിൽ ഡെവലപ്പർ എടുക്കണം അതുപോലെ ക്വാർട്ടറാണ് എടുക്കുന്നത് അതേ ലെവൽ അതേപോലെ അതിൽ ഫുള്ള് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഡെവലപ്പർ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ 
कलर चेना हम्बे फर्स्ट चेंज इन डर पेट्रोल इन चिल्ली अलग ही बेस लीन है तो इनके लिए थिक कुला क्रीम आये लो मधी है ना कि वो इतने ऐसा कितना ना तो तीखी ना सुंदर है ना तो ये लो फुल हेयर लाइन ले फुल ना नल्ला स्किन ने ले वाले हेयर अंदर नहीं है राइट वाला स्किन ने ले वाले लीला नल्ला वाले अच्छे ही ल सेंटर ओके सेंटर पार्टी शीनर तो ये ना तो ये सिंदर लेवल ले बड़ा नहीं तोला करेक्ट है ना ओके लॉट्स ऑफ हेयर ग्रे हेयर है ना मैं नहीं लाये रो फोर वीक्स से लेने आये थे इधर रोट टच अप चाहिए आपने ये टाइम आये पे नहीं जाना है पे नहीं बच्चों नगल कर दे शेयर चाहिए आपने वो बोले सेम आधा साइड हाँ बोर्ड साइड लें देख लो डायरेक्शन सेम फर्स्ट सेंटर पार्टीशन है रुका हमें चाहते हैं बोले ये सेंटर लेवल ले बोर्ड साइड हाँ हमें चंदे चाहिए ना ये बैक की ले हेयर है देख लो क्लिपिए दे चलो वन सेक्शन ये थ्री सेक्शन है ये ले वन टू थ्री अपन फिर बिल्ली बनी है ये ये सेक्शन में क्लिप ये दे चलो रहा हाँ अब फर्स्ट ही लिया ना आलो कादन के बैक लेने वाले चलो मत है ना तो ओके आप कितने चलो ये चीज़ यंत्र द बाबा बेस्टली ने दिले पेट्रोल इंजन ले ला प्लेट चेक करते हैं ना ये चीज़ यंत्र द हेयर कलर देंगे ये तो ना इतना Adi ada tu kalau tu perlu central parting ni lagi kene full cover je ya, ini tu, tu, ini side parting ni le, ini tu berde, berde, ada other side le, malu malu press je itu, ini ni tu ne, second. तो ये सेंटर पे पार्टिंग कवर आई ये बोथ साइड कवर आई ले हमने सेशन फ्रेंड ले बड़े मैं कहूँ मतलब वाला प्रेस चेंज तो बोथ साइड ले ओके फ्रेंड्स लाइक करना है लाले फर्स्ट सेंटर पार्टी में चाहिए तो फिर ना बोथ साइड ले चाहिए तो फिर ना फ्रेंडल चाहिए तो आ फ्रेंडल का लेदर इंगेन प्रेस चाहिए तो इंगेन मेल उठा नल्ला बोले तो नल्ला बोले कवर आए तो ना ये चाहिए ना तो नहीं करो वरना चुंगी यार तो इन्हें होल्ड चाहिए तो बोथ साइड ले द तार रोटो मेल रोटो अगर फिर ना डट तीन लेयर रेड करना है तीन लेयर रेड तो टा
ഇയേഴ്സിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നല്ല പോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യണേ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വിട്ടോളൂ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും അത് നമ്മൾ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയല്ലേ എടുത്തത് അപ്പം ഇനി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ചു നോക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഫുൾ നമുക്ക് ഓൾ ഗ്രേ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കവർ ചെയ്തോളൂ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ തിക്ക് ലെയർ ആവുമോ അങ്ങനെ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ടച്ചപ്പ് ചെയ്താൽ എല്ലാം നല്ല പോലെ കവറായിക്കൊള്ളും അങ്ങനെ ബോത്ത് സൈഡ് ഫിനിഷായ നമുക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു തിൻ തിൻ ലെയർ എടുത്തിട്ട് മേലോട്ട് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇടാം കോമ്പ് ചെയ്യാൻ പാടത്തില്ല എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വിടണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ എയർ സർക്കുലേഷൻ പോണേ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബാക്കിൽ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ബാക്കിൽ സെക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ടു വേണമെങ്കിൽ ടു സെൻറ്റർ ബാക്കിലോട്ട് ഇങ്ങനെ സെൻറ്റർ പാർട്ടീഷൻ എടുത്തിട്ട് രണ്ടാക്കണമെങ്കിലും ആക്കാം ക്കാം അങ്ങനെ ആക്കിയില്ലെങ്കിലും പക്ഷെ ഞാൻ ആക്കാറില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ടു സെക്ഷൻ എടുക്കാറില്ല ഞാൻ എടുക്കുന്ന രീതി കാണിച്ചു തരേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എളുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം ജസ്റ്റ് വിടുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മുടിയെടുത്തിട്ട് നോക്കിയ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാം ഇതൊന്നും ആൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വലുതാക്കി ശേഷം ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് എടുത്തോളൂ നേരെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ലെയർ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് പാർട്ടീഷനാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ നിയർ നിയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡ് തൊട്ട് മറ്റേ സൈഡ് വരെ മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവിടെയായി എല്ലാം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ഫ്രണ്ട് സൈഡിലെല്ലാം പോകണം എല്ലാം ഇട്ടെല്ലാം നല്ലപോലെ പിടിച്ചു പിന്നെ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ഇങ്ങനായിട്ട് അതുപോലെ ക്യാപ്പ് ഇടാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ കോം ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോരോ റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഏത് ഹെയർ കളറാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഏത് ബ്രാൻഡാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ കളറൊന്നും കോം ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതാണ് വാങ്ങുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കാൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിന് ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വയ്ക്കാം ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ടൈമിങ് പറഞ്ഞത് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റാണേ 
അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാം പിന്നെ അത് വാഷിങ്ങിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ അതിൻ്റെ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഏത് ടൈപ്പിലാണ് എങ്ങനെയാണ് വാഷ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ റൂട്ട്സ് എല്ലാം ടച്ചപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഫുൾ ഓങ്ങി ഹെയറിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും റൂട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഹെയർ ഡ്രൈ ഫീൽ തോന്നി എല്ലാം ടോണിങ് എല്ലാം ഒരുപോലെ സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഹെയർ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മുടിയിൽ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഇടാവുന്നതാണ് നല്ലപോലെ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബാക്കി ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഹെയർ ആണെങ്കിൽ മുടി ഒത്തിരി ഫ്രീസ്നെസ് ആണെങ്കിൽ ഒക്കെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് മുടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്യാം ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് മുടി എടുത്തിട്ട് അത് അതിന് വേണം എന്ത് ചെയ്ത് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആക്കുക രണ്ട് സെക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് ബാക്കി കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് മുടി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വേണ്ട നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഫുള്ള് അങ്ങനെ മേലെ ഒന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്നു അതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്യാം ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് കൂടുതൽ ഹെയർ സോഫ്റ്റ് ആവുന്നുള്ള ഓക്കെ അത് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ വിടാൻ പാടില്ല ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് റൂട്ട് തെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പോകണ്ടോ അത് കാരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് കാണിച്ചത് എനിക്ക് ആവശ്യം നല്ലപോലെ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നല്ലപോലെ പിടിച്ചതുണ്ട് ബ്ലൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ മുടിയിൽ നല്ലപോലെ ഹെയർ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹെയർ വാഷിനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കളർ കളർ ഇട്ടിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം തേർട്ടി മിനിറ്റിന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ റിൻസ് ചെയ്യണം റിൻസ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് പോയി കൊണ്ട് ഹെയർ വാഷ് അങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വാഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം സ്കാൽപ്പിൽ നനച്ച ശേഷം കൈ കൊണ്ട് ഫിംഗേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം സ്കാൽപ്പ് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ റിൻസ് ചെയ്യണം മസാജ് അല്ല ജസ്റ്റ് റിൻസ് ചെയ്ത് എല്ലാവിടെ ഒന്ന് പിടിച്ച ശേഷം പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്തോളും വാഷ് ചെയ്യ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പോലെ അത് ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്കാൽപ്പ് നല്ല പോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൈ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്താൽ ഫുള്ള് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പോൾ വെള്ളം പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ കളറും പോയി പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഫുള്ള് കളറും വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് സെക്കൻഡ് പിന്നെ ഷാംപൂ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്യാം ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വൺ ഷാംപൂ ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഇതേപോലെ റിൻസ് ചെയ്ത് എല്ലാ കളേഴ്സ് കളഞ്ഞ ശേഷം ഒപ്പം ഹെയർ കളർ ഇട്ട ടു ടൈം ഷാംപൂ ഇടണം വൺ ടൈം അല്ല ടു ടൈം ഇടണം മസ്റ്റാണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഷാംപൂ ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഷാംപൂ ഷാംപൂ ഒരു സെയിം ഷാംപൂ തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇടണം ഇടണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കണ്ടീഷണർ കണ്ടീഷണർ ഇടുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓൺലി ഹെയറിൽ ആ സ്കാൽപ്പിലൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഹെയറിൽ മാത്രം നല്ലപോലെ കിട്ടുന്നു നല്ല ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഇതാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ഡ്രൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഒന്നേ ശേഷം ഹെയർ സിറം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും അതൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയറിന് അതുപോലെ തന്നെ മുടിക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഷൈനിങ് ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഹെയർ സിറം യൂസ് ചെയ്യാൻ മസ്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതപ്പോഴും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹെയർ കളർ ചില ഒരു ഫോർ വീക്സ് ആ ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് എങ്ങനെ റൂട്ട്സ് ഗ്രേ വരുന്നതിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ആണത് അതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ടു വീക്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വീക്സ് ആവാം ചിലവർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഹെയർ റൂട്ട്സ് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ട് ചിലവർക്ക് ടു വീക്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും റൂട്ട്സ് വരും അത് ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഇതും അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലർക്ക് ഫോർ വീക്സ് വരെ അത് കീപ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയാവാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ടു വീക്സ് അല്ല അത് എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇ
എൻ്റെ ഹെയർ ഞാനൊരു ഹെയർ ഡ്രസ്സറാണ് അതിൻ്റേതായ എല്ലാ നോളജും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻസ് ബോക്സിൽ ഇട്ടത് ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് എവരിബഡി എൻജോയ് ദിസ് വീഡിയോ If you like my video, sure to like, share and subscribe. Okay, I'll see you in the next video. Bye-bye.